वेलकम टू माय चैनल और आज हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है ठीक है ना अब इस कंसेप्ट में ठीक है ना इसके नाम में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ठीक है ना मतलब रिजल्ट किस तरीके से आएगा ठीक है ना बस सभी वर्डो का मतलब चेक कर लो सबसे पहले इक्वेशन है इक्वेशन का मतलब क्या था ये बात पहले भी सीखी थी कि जिसके अंदर एक तो इक्वल टू का साइन हो ठीक है और साथ के साथ कम से कम एक वेरिएबल हो मिनिमम वन वेरिएबल होना चाहिए ठीक है ना इस तरीके से कम से कम एक वेरिएबल हो ठीक है इसके बाद प्लेन प्लेन क्या होता है अगर प्लेन की कंडीशन याद हो ठीक है ना ये एक सरफेस है जैसे इसी टो पेपर एक सरफेस है सीधी सी बात है ठीक है ना एक सरफेस है जहां पर ठीक है ना वैसे तो प्लेन को डिफाइन करना हो कि चीज के अंदर इनफाइनाइट लाइन होंगी इनफाइनाइट पॉइंट होंगी ये चॉइस है ठीक है ना या फिर जिस पर एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट कंप्लीट लाइन सेगमेंट ठीक है ना डिफाइन हो उसकी कंप्लीट लाइन सेगमेंट डिफाइन हो मतलब इस पर एग्जिस्ट करे ठीक है ना इस प्लेन पर कंप्लीट लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करे इस तरीके से डेफिनेशन सीखी थी प्लेन की कहां से इस कंसेप्ट से द प्लेन ठीक है ना ये चीज चेक भी कर सकते हो ठीक है ना और इसके बाद वर्ड लिखा नॉर्मल सही बात है ठीक है ना तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा नॉर्मल का मतलब क्या होगा यहां पर नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ठीक है ना परपेंडिकुलर हो गया ओर्थोगोनल इन सभी वर्डो का एक मतलब है राइट एंगल्ड ठीक है ना राइट एंगल्ड इन सभी का मतलब है ये एंगल नाइन्टी डिग्री हो थीटा क्या एंगल मतलब 90 डिग्री का केस होगा सीधी सी बात है ठीक है बस अब इन कंडीशनों को ऐड कर दो सीधी सी बात इक्वेशन आ जाएगी थोड़ा सोचना है ठीक है ना और इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है प्लेन का इस इस कंसेप्ट का नाम क्या था इक्वेशन ऑफ प्लेन का नाम क्या था दूसरा नाम कुछ इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है ठीक है ना इन थ्री ये हम पहले भी सीख चुके हैं ठीक है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन का ही दूसरा नाम ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री या फिर स्पेस इक्वेशन का मतलब ये है ठीक है लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन से मतलब है सही बात है और यहां पर यूज क्या होगा कि जो वेरिएबल है उस पर ये कंडीशन है ठीक है ना मैक्सिमम पावर या फिर इसी का दूसरा नाम होता है डिग्री किसकी वेरिएबल की ठीक है ना मैक्सिमम पावर वेरिएबल की वन होनी चाहिए ठीक है और अगर डिग्री के लिए मतलब डिग्री वर्ड यूज कर रहे हो डिग्री होती है इक्वेशन की थोड़ा सोचना है ठीक है ना इस तरीके से ये लाइन की कंडीशन थी और थ्री डी का मतलब मतलब थ्री डायमेंशन मतलब तीन एक्सिस हो और तीन एक्सिस कौन कौन सी होंगी एक्स वाई जेड की बात आएगी या फिर स्पेस का दूसरा नाम सही बात है तो पॉइंट इस तरीके का पॉइंट मिलेगा इस तरीके से ठीक है बस अब सारी कंडीशनों को जोड़ दो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में ठीक है तो बस अब कंडीशन जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं ठीक है ना जैसे प्लेन के लिए क्या कहा कि एक सरफेस है और जिस पर एक लाइन सेगमेंट डिफाइन हो जाए सेगमेंट है मतलब पार्ट लाइन का छोटा हिस्सा मतलब लाइन सेगमेंट को सिंपली डिफाइन करना हो दो फिक्स्ड पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी दो फिक्स्ड पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी सीधी इस बात देख लो सही बात है एक तो वर्ड होता लाइन कुछ इस तरीके से जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो उसके लेकिन यहां पर काम की बात है ये ठीक है ना लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है सही बात है तो इस बात का ये मतलब ये राइट हैंड साइड में भी इंक्रीज हो सकती है लेफ्ट हैंड साइड में भी ये मत कह देना कि यहां पर दो डायरेक्शन है जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस की तरफ है हाँ डायरेक्शन इस तरीके से कह सकते हो कि वो पॉजिटिव साइड है उस एक्सिस के हिसाब से या फिर नेगेटिव साइड ठीक है लाइन है तो उसकी डायरेक्शन एक ही होगी थोड़ा सोचना है ठीक है उसके बाद एक होता है रे रे क्या होती है एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट लिया उससे किसी एक डायरेक्शन में बढ़ जाओ किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ जाओ तो उसका नाम रे होगा ठीक है और जब दो फिक्स्ड पॉइंट आ जाएं इस तरीके से तो उसका नाम होता लाइन सेगमेंट और इस तरीके से लाइन सेगमेंट होती है लाइन का ही छोटा हिस्सा लाइन सेगमेंट किसका होता है लाइन का थोड़ा सोचा ना इस तरीके से ठीक है बस तो बस अब इन कंडीशनों को मिलाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में ठीक है ना तो कहने का मतलब क्या दो पॉइंट होने चाहिए सही बात है दो पॉइंट होने चाहिए कहां पर होने चाहिए प्लेन के अंदर तो बस इस चीज का फायदा उठा लो अब एक प्लेन ड्रा कर लो कुछ इस तरीके से प्लेन तो एक सरफेस है ठीक है ना या फिर इस चीज को ये जैसे सीटों पेपर इस चीज को मान लो वो जो है ठीक है इस प्लेन के ऊपर कोई लाइन मान ली मतलब दो पॉइंट इस तरीके से मान लिए सही बात है दो पॉइंट मान लिए ठीक है ना तो अब जैसे दो पॉइंट माने कुछ इस तरीके से एक का नाम एन रख लिया एक का नाम पी रख लिया और जब भी जनरल पॉइंट की बात हो अगर वेक्टर डिफाइन करना हो तो उसका नाम होगा आर वेक्टर 
ये चीज हम वैसे बार बार भी सीख रहे हैं ठीक है ना कि जनरल पॉइंट के केस में जब वेक्टर डिफाइन करना हो इस बात का ये मतलब है ओपी वेक्टर का नाम है आर वेक्टर इस बात का मतलब क्या है जैसे कोई पी पॉइंट है स्पेस के अंदर कुछ इस तरीके से तो ओरिजन से सही बात है ना ओरिजन से क्यों वेक्टर का दूसरा नाम क्या था ये था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सही बात है डायरेक्टेड का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसे ये मान लो कि ओरिजन से चले पी तक सही बात है इस तरीके थोड़ा सोचना है ठीक है लाइन है मतलब सेम लाइन की बात हो या फिर फिक्स पैरल लाइन की लेकिन नॉर्मली हम वेक्टर को किस तरीके डिफाइन करते हैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो सेगमेंट का मतलब सेगमेंट का मतलब डिस्टेंस देख लो दो पॉइंटों बीच का डिस्टेंस या फिर इसको मैग्नीट्यूड कह दो सही बात है थोड़ा सोचना है तो वेक्टर क्या है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो नॉर्मली हम लाइन की बात करते नहीं लेकिन यहां पर दो केस पॉसिबल है कौन कौन से सेम लाइन का केस पॉसिबल होता है और एक पैरल लाइन का थोड़ा सोचना है ठीक है तो बस यहां पर ठीक है ना तो मतलब लाइन सेगमेंट सेगमेंट का मतलब दो पॉइंट चाहिए तो ये चीज है डिस्टेंस दो पॉइंटों बीच में निकलता है इस वजह से सही बात है तो ये ओ ओ पॉइंट है यहां पर मतलब ओरिजन है और ये पी पॉइंट है इस तरीके से तो उसका नाम है आर वेक्टर इस तरीके से ठीक है ना तो बस अब इसके बाद ठीक है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है इक्वेशन का मतलब क्या है थोड़ा सोचो क्या कहा था कम से कम एक वेरिएबल हो क्या कहा कम से कम एक वेरिएबल हो कितने होंगे वेरिएबल थोड़ा सोच के बताओ यहां से कितने होंगे वेरिएबल तीन होंगे क्यों थ्री डी की बात आ गई प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन का दूसरा नाम इक्वेशन ऑफ लाइन स्पेस के अंदर ठीक है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ठीक है ना तो इस तरीके से ठीक है ना और थ्री डी का मतलब क्या होता है थ्री डायमेंशनल जोमेट्री का मतलब क्या कहा था सिंपली डिफाइन करना हो तीन एक्सिस हो कौन कौन सी एक्स वाई जेड सही बात है और तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर हो ठीक है मतलब नाइन्टी डिग्री का केस हो सीधी सी बात है जैसे ये इसका नाम एक्स रख लो वाई रख लो जेड रख लो ये जेड एक्चुअल में यहां पर नहीं है इस तरीके से परपेंडिकुलर है सही बात है थोड़ा सोचना है तो मतलब यहां पर थ्री डी की बात आती तीन डिस्टेंस आ जाएंगे देख लो एक्स वाई जेड सही बात है कहां से ओरिजिन से मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर डिस्टेंस सही बात है तो सीधी सी बात इक्वेशन लिखने मतलब वेरिएबल आएंगे कितने आएंगे तीन आएंगे थोड़ा सोचना है और ये तीन इसका नाम होगा और वेक्टर को लिखने का तरीका मतलब इक्वेशन का मतलब होता क्या है किसी की इक्वेशन लिख रहे हो किस चीज के लिए लिख रहे हो इक्वेशन सही बात है ना मतलब वो उसके सारे पॉइंट डिफाइन हो जाएं जैसे प्लेन का नाम क्या था एक प्लेन के अंदर इनफाइनाइट तो लाइन होंगी और इनफाइनाइट पॉइंट सही बात है क्यों देख लो एक प्लेन एक सरफेस है ये मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन इसको इस पेन को इस किसी भी पोजीशन में रखते चले जाओ सही बात है तो इनफाइनाइट लाइन होंगी एक प्लेन पर और एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होती इस तरीके से एक लाइन बनती है इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंटों को जोड़ जोड़ के इस तरीके से लाइन बनेगी तो इन्फाइनाइट लाइनों पर एक्चुअल में तो इन्फाइनाइट इन टू लेकिन इन्फिनिटी की वैल्यू थोड़ी पता हमें इस वजह से अनडिफाइंड होता है इन्फिनिटी सही बात है तो इस वजह से इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे थोड़ा सोचना है ठीक है तो अब इसके बाद मतलब तीन वेरिएबल की बात होगी यहां पर सही बात है मतलब एक तरीके से आर वेक्टर तो अनुसर में आएगा डायरेक्टली कह रही है सही बात है इक्वेशन का तो ये मतलब है सही है ना कि मतलब उसकी सारी कोई भी किसी भी पॉइंट की बात करो या फिर किसी भी लाइन की बात करो हम उसको लिख सकते हैं प्लेन के अंदर सही बात है इतना सोचना है मतलब आर वैक्टर तो अनुसर में आएगा मतलब आर वैक्टर की तो कहीं पर भी बात होगी नहीं सही बात मतलब ये चीज गीवन नहीं होगी इस बात का ये मतलब है ठीक है अब इसके बाद लाइन सेगमेंट के लिए दो पॉइंटों की जरूरत थी एक तो गया मतलब अनसोर आए अनसोर में नजर आएगा आर वेक्टर सही बात अब इसके बाद एक पॉइंट से काम बनना नहीं एक पॉइंट से काम बनना नहीं क्यों हमें चाहिए लाइन सेगमेंट मतलब डिस्टेंस चाहिए दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कब लिख सकते हो सोच के बताओ दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कब लिख सकते हो जब दो पॉइंटों की वैल्यू तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे ना अब एक पॉइंट तो ये कुछ इस तरीके का एक्स वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है सीधी सी बात तो ये है ठीक है ना तो मतलब ये डिस्टेंस वाली बात भी गई मतलब एन पॉइंट भी गया एक तरीके से सही बात है तो इस बात बस कंडीशन मिला नहीं है और कुछ नहीं मतलब एन पॉइंट भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि पी पॉइंट लिखना है पी पॉइंट इक्वेशन का यही मतलब है ठीक है ना जैसे नॉर्मली जैसे इक्वेशन ओपलेन सीखा था हमने कुछ इस तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी के बराबर याद हो यहां पर ये एक्स वाई जेड मिलके क्या बनाएंगे पी पॉइंट मिलाएंगे सही बात है तो इक्वेशन लिखते क्यों हो थोड़ा सोचना है कि कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो सही बात है थोड़ा सोचना है 
ठीक है तो वही तो चीज है मतलब आर वेक्टर या फिर पी पॉइंट निकालना ये कह दो सही बात है अब ये डिस्टेंस हम निकाल नहीं सकते तो मतलब एन पॉइंट के होने का भी कोई मतलब नहीं यहां पर मतलब ये लाइन सेगमेंट वाली बात तो गई सीधी सी बात तो ये है ठीक है तो फिर कुछ कंडीशन होनी चाहिए इक्वेशन और प्लेन लिखनी है नॉर्मल फॉर्म में सही बात है तो दूसरी कंडीशन क्या कुछ इस तरीके से ये चीज है अब काम की ठीक है और इसका नाम ओरिजन रहेगा सही बात है तो अब जैसे नॉर्मल का मतलब क्या कहा था एंगल 90 डिग्री हो तो ये एंगल 90 डिग्री तो इस बात का मतलब क्या है कि ओरिजन से एन क्या है कोई पॉइंट है ठीक है ना और जिसकी लेंथ पी मानेंगे जिसकी लेंथ क्या पी सही बात है तो इस पी को डिफाइन कर लो बस ये पी क्या है लेंथ है दो पॉइंट है एक एन पॉइंट है एक ओ पॉइंट है और लेंथ सही बात है या फिर डिस्टेंस कह दो वो चोई या फिर मैग्नीट्यूड कह दो एक बात है ठीक है ना पी क्या लेंथ ऑफ किसकी ये वर्ड काम का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का केस बने इस बात का मतलब पता है क्या जैसे एक लाइन ये माननी तो ये एक्चुअल में ये इस तरीके से नहीं होगा एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके का केस है सही बात है परपेंडिकुलर होना चाहिए अब ये प्लेन देख लो ये दिखेगी सिर्फ इस तरीके से लेकिन एक्चुअल में ये केस है ठीक है क्यों है ये केस अब एक बात ये भी बताओ ये केस क्यों है नॉर्मल की बात होनी थी सही बात परपेंडिकुलर तो होगा अब एक बात होता जैसे सीट ऑफ पेपर सिंपल सी बात है ठीक है ना इस पर ये लाइन सेगमेंट मान ली ठीक है इस पर कोई एक लाइन सेगमेंट और ड्रा कर सकते हो जो इसके परपेंडिकुलर हो लो ये कर दी ड्रा सही बात है इस तरीके ड्रा कर सकते हो ना लेकिन ये केस नहीं होगा यहां पर सही बात है ठीक है ना तो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो यहीं पर यही कंडीशन है अगर सिर्फ नॉर्मल के हिसाब से बात करोगे तो ये केस भी है ठीक है लेकिन जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है मतलब जिस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं ठीक है ना उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए सही बात है तो मतलब एक तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर का केस हो प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो वही चीज यहां पर है ठीक है ना तो पी क्या लेंथ ऑफ किसकी परपेंडिकुलर की कहां से कहा से ओरिजन से थोड़ा सोचना है इस तरीके से तो मतलब ये लाइन सेगमेंट है इस तरीके से तो एक्चुअल में ये यहां पर होगा कुछ इस तरीके से ओरिजन जैसे यहां पर मान सकते हो इस पॉइंट को ओरिजन नाम दे सकते हो ठीक है और इसी चीज को अगर दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहते हो तो एक तरीका ये कि लाइन सेगमेंट के लिए दो पॉइंटों की जरूरत है सही बात है लाइन सेगमेंट के लिए सिर्फ दो पॉइंटों की जरूरत है ठीक है तो यहां पर कितने पॉइंट हो जाएंगे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट तीन पॉइंटों का केस हो जाएगा तो इस वजह से सही बात है तो मतलब प्लेन तो एक सरफेस है जहां पर एक लाइन सेगमेंट कंप्लीटली डिफाइन हो जाए सही बात है जिस भी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हो ठीक है ना वैसे तो प्लेन के अंदर ये मना नहीं कर रहे कि इनफाइनाइट लाइन इनफाइनाइट पॉइंट होते नहीं मतलब प्लेन के अंदर ये दो लाइन है ये मना नहीं कर रहे लेकिन हमें कंडीशन क्या है सिर्फ ये कि दो पॉइंट हो प्लेन के ऊपर और तीसरा पॉइंट ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है सही बात है और तीसरा पॉइंट इस प्लेन पर ना हो कहां पर हो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए नॉर्मल का ये मतलब है ठीक है तो इस तरीके से और इस कंडीशन का किस तरीके से यूज होगा ठीक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू